ഇരി എന്ന വാക്കിന് രണ്ടക്ഷരമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ മറ്റ് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ചിരിയുടെ പര്യായമായ ഒരു നടൻ്റെ പേരാകും മാള അതെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നമ്മളെ കുടുകൂടെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ മാള അരവിന്ദനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി വരവേൽക്കട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് പണ്ടും ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചേച്ചിയോടും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു തമാശക്കാരനായത് ഈ തമാശ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ തമാശകൾ ഒരുപാട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ചിലവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണത് ശരിക്കും സംഗീതം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കലകളും ഗിഫ്റ്റാണല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡിയൻസാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കും തമാശയായിട്ട് അവർ തമാശയായിട്ടല്ല പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചിരി വരും പിന്നെ സംഗീതത്തിന്റെ ചെറിയ സംഭവം ഇച്ചിരി ചെറിയ താളബോധങ്ങൾ കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അത് അമ്മ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ മ്യൂസിക് എം എ വാസ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ മോസ്റ്റ് അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു അമ്മാവൻ അസുരായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മാവനും അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടിയുള്ള സിദ്ധി സിദ്ധിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അല്ല ഈ തമാശകൾ കാണുന്ന പണ്ടൊരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ വളരെ വെപ്രാളപ്പെടുമായിരുന്ന ഒരു സംഭവം ചേട്ടൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ തമാശ രൂപത്തിലാണ് പൊടിക്ക് മുമ്പായിട്ട് വേറെ കാര്യം പറയാം അമ്മ പഴനിക്ക് പോയി പഴനിമലയ്ക്ക് പോയി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ഭക്തി സ്ഥലമാണല്ലോ പഴനിമല ശബരിമലയൊക്കെ പ്രായം ശേഷം ഒരുപാട് പത്ത് വാദവും ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അമ്മ ഞാനില്ലാതെ കുടുംബത്തോടു കൂടി പോയി പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മ പഴനിമല കയറ്റമൊക്കെ പയ്യണ്ട പോയതാണല്ല ഒന്നും പറയണ്ട പോരേ ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ചോണ്ട് ആ പഴനിമല കയറിയതെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ പഴനിക്ക് പോയത് ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സറച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അമ്മ അത് പക്ഷേ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അല്ല അമ്മ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു തമാശ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയിട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ പൊടി വലിച്ചൊരു കഥ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു എവിടെ അതൊരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഈ പൊടി വലിക്കും ഈ പട്ടണം പൊടി അല്ലേ അന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു പട്ടണം പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ നൈസ് പൊടിയാണ് പുക പോലെ ഇരിക്കും ഉണ്ട് സാധനം അതിങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ സി വേറെ തന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ വലിക്കും കുറേശ്ശെ അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പൊടി വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ചോദിക്കും മോനെ ഇച്ചിരി പൊടി ഞാൻ എന്ന് പറയും ഈ പൊടി അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി കൊടുത്തു കൊടുക്കും അമ്മ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറയും അവനെ കുറച്ചെടുത്ത് അമ്മ ഒരു സുഖം വയ്ക്കും സന്തോഷം അതെ സന്തോഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പൊടി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അമ്മയ്ക്കറിയാം അപ്പം അമ്മ എന്നെ കാണാതെ കട്ട് വലിക്കും കുറേശ്ശെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു മോനെ ഇച്ചിരി പൊടി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പൊടി ഡപ്പി ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ഒരു തരി പോലും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡപ്പി കണ്ടത് ഇത് കണ്ടാൽ മതി ഒറ്റ തരി പോലും ഇല്ല കണ്ട ഒട്ടും ഇല്ല കൊട്ടഞ്ഞ് കാണിച്ചാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ സാധനം അമ്മയ്ക്കൊന്നും മണത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മണത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ അമ്മ എടുത്തിട്ട് ഒരു സുഖം അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മ രണ്ടാമതും ഞാൻ പൊടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൽ പൊടി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പട്ടണം പൊടി അങ്ങനെ തന്നെ കയറി പോയി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തലമുട്ടിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പൊടി ഇങ്ങനെ പുറക്കുന്നു കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവം അല്ല ഞാൻ അത് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി കാരണം ഈ ശബ്ദം കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആവും അമ്മ കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോകും എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു സത്യം പറഞ്ഞു അമ്മ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തമാശ പറയാൻ ചിരിപ
എന്തിനാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല സാധാരണ സെറ്റിൽ കിടക്ക് ദേഷ്യം വരും ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ദേഷ്യം വരുന്നത് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സെറ്റിൽ നിൽക്കണ ഇഷ്ടമല്ല സെറ്റ് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം പുള്ളിക്ക് അത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ ലൈഫിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിലെ അച്ഛൻ എനിലെ മകൻ കലാകാരൻ ഭർത്താവ് ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ രൂപത്തിലാണല്ലോ അതാണ് ദേഷ്യം വരുന്നൊരു സംഭവം എന്താണ് എനിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ദേഷ്യപ്പെടുത്താനാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വീട്ടിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ചേച്ചി തമാശയൊക്കെ കാണിക്കോ വീട്ടില് തമാശയൊക്കെ പറയാം എപ്പൊ ശോകറാണി ശോകറാണ് ശോകാണ് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ സിദ്ധിക്ക് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗൗരവം കുമാർ ഗൗരി പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ സൗദക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അതേപോലെ മോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഭയങ്കര തമാശ കണ്ടിട്ടാണോ പ്രേമിച്ചത് ഏ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അദൃശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രേമം അത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ സ്കൂളിൽ ഇവൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഇല്ലേ അതിൽ ഇവൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അവിടെ അനുവേഴ്സറി ആയതിന്റെ പേര് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പരമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് എന്റെ മനല അയാൾ ഹാർമോണിയിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ തബല അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ക്ലാർനെറ്റ് കൊടകര മാധവൻ മ്യൂസിക് സംഗീതം പാടാൻ ഇങ്ങനെ നാല് പേരും കൂടി ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ തബല വായിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തബല വായന അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കന്ന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ടാവും അല്ലേ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പതിനാല് പതിനാല് വയസ്സ് കൊടുക്കുക കാണും അയ്യോ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്റ്റാർ ആണ് ഞാൻ തബല സ്റ്റാർ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും കൈ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കോശി കാര്യം ഞാനും കോശി കാര്യം അങ്ങനെ ഇത് വെറുതെ ഒരു തമാശയായി മാറി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഷി ബിലോങ്സ് ടു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണാണ് പേര് അന്നക്കുട്ടി എന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഗീത എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചേട്ടൻ റേഷ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സെവൻറ്റി വൺ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗീത എന്ന് മാറ്റി എന്തെങ്കിലും പേര് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ അന്നക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേര് മാറ്റിയത് വേറെ ഒന്നും അല്ല സ്നേഹം <laughs> 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 സ്നേഹം മാത്രം ഭയപ്പാടോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു ഡിവൈൻ ലവ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ മാതിരിയല്ല ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തോ അടുപ്പം മനസ്സിൽ വന്നു ഏതോ ഒരു പിന്നെ ജർമ്മൻ ജന്മൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തുണ്ടാകാം അങ്ങനെ വന്ന് ചേരേണ്ടവർ ചേരുമല്ലോ അത്രയായാലും ഓരോ നിമിത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി സെവൻറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ല അത് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മത്തൂടായിരുന്നു അല്ല അല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഒളിച്ചു പോകുന്ന പറയാം ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തി എന്ന് പറയാൻ ഒക്കെ ഇല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു മത്സരത്തോടുള്ളൊരു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം നോക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഈ നാടകം പ്രൊഫഷണൽ നാടക ട്രൂപ്പിൽ ഇല്ല 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 ഞാൻ അപ്പം ഒന്നും പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നു വായിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു അച
ഇപ്പം സ്പ്രിങ് സോഡ എന്ന് പറയും ഒരു വെള്ളക്കാരൻ യെസ് സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സോഡ കുപ്പി കല്ലുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കുരുങ്ങി പിന്നെ അത് കുപ്പി ഊരാൻ പറ്റാത്ത ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സോഡ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വരല് പോരുന്നില്ല വരല് പോരുന്നില്ല ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഒരു ചിരിച്ച് അങ്ങ് പിന്നെ അവസാനം സാഹിബിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ച് വരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സൗണ്ടും കേട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അഭിനയത്തിൻ്റെ തുടക്കം അത് നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയി അവിടെ അന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ ആരുടെ കൂടെ വേണം അഭിനയിക്കുന്ന അറിയാമോ കൊട്ടാരക്ക ചെയ്യുന്നവർ എസ് വി പിള്ള മുതുകുളം പങ്കജവല്ല് വാണക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അതെ മനോരമ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എസ് പി പിള്ളയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക സെക്കൻഡ് ബെൽ എന്നായിരുന്നു ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് കൊട്ടാരം ചെയ്യുന്നവർ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൽ ഒരടി കിട്ടി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുള്ളി ഒറ്റടി വെച്ചു അടിക്കേണ്ട സീനിൽ നേരെ ഇവിടെ പോയി കന്നം പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഒരു കോമഡിയും കാണിച്ച് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പല അടികൾ അടിയും കൊണ്ടിട്ട് കോമഡി കോമഡി കാണിച്ചാൽ കണ്ണം പോയി പോയി തല കറങ്ങി പോയില്ലേ എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ണി തീ പോകുന്ന മാതിരിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സാധനം അവിടെ തന്നെ വെച്ച് സ്റ്റേജിൽ അത് ആൾക്കാർ ചിരിച്ചേ ആ ശരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നടന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആരും ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഇല്ല സത്യൻ സാർ തൊട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സബിതയുടെ ഫാദറെ ആനന്ദ് ജെ ആർ ആനന്ദ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശരിക്ക് അബ്ദു എന്നാണ് അബ്ദു അബ്ദു അബ്ദുൽ അബ്ദു ഖാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നാ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങി മട്ടാസിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാണ്ടൻ്റ് കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കാശ് അമ്മയുടെ കട്ടൊണ്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് പട്ടിണിയായി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി പൂജ കഴിഞ്ഞ് പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സീൻ അപ്പോൾ സജിൻ സാറിൻ്റെ പുറകിൽ ചെന്ന് കയറുന്നതാണ് ഞാൻ സജിതന് മേത്ത് കയറി പോയി മേത്ത് കയറി ഓന്ത് പോലെ കയറി ഞാൻ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്തോരം ആക്ഷൻ ചെയ്ത് പുള്ളി ചിരിച്ചു എന്നൊരു താര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഞാൻ 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 ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സത്യൻ സാറിന് നേരിട്ട് കാണാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലുള്ള അർഹതയില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാന്ത് ഒറ്റ കേസായിരുന്നില്ല പിന്നെ നാഗേഷൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തളിരുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മണി മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഹീറോ അതിൽ നാഗേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാഗേഷ് അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഇവിടെ പട്ടിണി ആയപ്പോൾ പയ്യെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പകരു പകരു ഗാനരസം മനമേ നുകരു രാഗരസം എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടിൽ ഇയാൾക്ക് പ്രാന്താണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ രംഗമാണ് ഇപ്പം നാഗേഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാഗേഷൻ കാണാനുള്ള കൊതു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് നിന്ന് അവസാനം കുറേ എക്സ്ട്രാ നടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പതുക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ പ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ആരൊക്കെയാണ് ഞാനിത് മാഡ് മാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ തമിഴിലൊക്കെ പറയും എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തമിഴ് അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു ഈ ഒരു പ്ലാവ് നിൽപ്പുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശ്യാമള സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് പ്ലാവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇല ഇങ്ങനെ കുമ്പിളി കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരില ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വെച്ചു എന്നിട്ട് എവിടെ കിടന്ന് ഒരു വടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ആര് നാഗേഷ് നാഗേഷ് അപ്പം പേരണവാ ഞാൻ പേര ഞാൻ പേര് ഞാൻ ആകെ പോയി അടിച്ചാൽ ഇയാൾ എന്താ എന്നെ കൊല്ലാനോ പറഞ്ഞയക്കാനോന്നുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പുള്ളി അങ്ങനെ എന്നോട് ചെല്ല ഞാൻ കൂടെ ആക്ട് പണ്ടിരിങ്ങളാ സാർ അങ്ങനെ പകരവ് ഗാനസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇയാളുടെ ഈ നാഗേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നടൻ്റെ പുറത്ത് വന്നത് ഒരു പുളിയുറുമ്പിനെ പിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നു ആ പുളിയുറുമ്പ് കയറി ഇതിലേ കയറി അതിലേക്ക് അരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാമ പാമ പതനീത പ ഇങ്ങനെ ചില ആക്ഷൻസൊക്കെ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അടിയിലൊരു കല്ലുണ്ടായിരുന്നു അത് കയറി അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇനിയും ചർക്കായി അതെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ടൈമിങ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ടൈമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ദൂരം കണ്ടിട്
എന്ത് പണ്ട് അരമാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാർട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ അനിയൻ രാമനാഥൻ ഞങ്ങളൊക്കെ പൊടി വലിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറര മണിയായപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആ സന്ധ്യയാണ് അപ്പോൾ പാമ്പും മേക്കാടെന്നുള്ള സ്ഥലം അതിൻ്റെ പേരിൽ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ കാവൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ നാരായണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിങ്ങനെ തേങ്ങ വെറുക്കാനായിട്ട് കുഴിയിലിക്കുന്ന പോപ്പോൾ അനിയൻ പറഞ്ഞ് അനിയൻ തൊട്ട് പുറകിലുണ്ട് രാമനാഥൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നാരായണ സൂക്ഷിച്ചു പോകണോട്ടെ അവിടെ പാമ്പും ചേമ്പ കൊള്ളാണേ നമുക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയില്ല നമ്മളെന്തിനാണ് പാമ്പിനെ പേടിക്കണത് പാമ്പ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവമല്ലേ നമ്മൾ പാമ്പിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ പാമ്പ് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാമനാഥൻ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് വഴിക്ക് പോയി എന്നറിയില്ലെന്ന് പടിഞ്ഞാറ വഴി അമ്മൂമ്മയുടെ അവിടുത്തെ അഞ്ചെട്ട് വാഴയോടി ഇന്ന് ശബ്ദം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ടിച്ച് വാഴയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഈ പാമ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ അല്ല മുക്കിയിട്ട് പാമ്പാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാമ്പിനെ നമുക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പാമ്പിനെ പേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണല്ലോ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവമാണല്ലോ പാമ്പ് പിന്നെ കണ്ടില്ല സ്മാഷ് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തമാശകൾ ചേച്ചി കാണിക്കാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഈ ഇതിന് സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ തമാശയ്ക്ക് ആ സ്വിച്ച് ഇതിനില്ല ആ ഷേവീത അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല തമാശല്ല ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അല്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്ത് ഞാൻ അടിയിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വെക്കൂല വാട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വളരെ ശീലമായിപ്പോയി അതിന് ബ്ലേഡ് നല്ല എന്താണ് പറയുക ഒരു പുതിയ ബ്ലേഡ് ഉള്ള ഫെതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം ഭയങ്കര കുറച്ച് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേവൊക്കെ ചെയ്ത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ എന്തോ അരച്ച കൈ അരച്ച് നേരെ ഇതൊരു ഈ ടാപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ബ്ലേഡോട് കൂടിയിട്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത്ര മുറിച്ച് തന്നെ അറ്റുപോയി കൈ ഞാൻ നോക്കാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിറച്ചു ചോരാം ഭയങ്കര തമാശയാണല്ലോ അതിങ്ങനെ ഞാൻ പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞൊരുത്തിൻ്റെ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ലോക്കൽ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് 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 അവസാനം ബാർബർ ഇങ്ങനെ എതിര് പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പടിയില്ലേ കൊച്ചപ്പേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പത്ര ദിവസം എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഈ അസ്ഥി പുറത്ത് കിടന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ താടിയല്ല് അതെ അത് ഉള്ളു പുറത്ത് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പേടിയില്ല ഇപ്പൊ തമാശ റോളാണ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേട്ടൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള തമാശയുടെ ഒരു ലൈനല്ല ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുർബാസി കുതിരവട്ടം പപ്പു പിന്നെ പപ്പു മാളാർ പിന്നെ ജഗദീഷ് കുമാർ പിന്നെ ജഗദീഷ് കുമാർ അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ വന്നാണ് ഞാൻ ചില ചാട്ടവും ചില ശബ്ദം ഞെട്ടലും ചിലപ്പോൾ വെറുതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ഏകാന്തയുടെ അപാരതീരം നമ്മൾ പാടി കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഏകാന്ത ഭാർഗ്യവിനിലയം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏകാന്തയുടെ അപാരതി എന്നുള്ള പാട്ട് വിളിച്ച കമൂറ പുരുഷോത്തമൻ സാറ് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കടപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് പാടുക അങ്ങനെ അവരുടെ ആസ്വദിച്ച് പാടി നമ്മളി ഏകാന്തതയുടെ അപാരത്തീരം ഏകാന്തതയുടെ അപാടി അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ പുള്ളി ആസ്വദിച്ചു പോയി അത് മറ്റേ പടം കണ്ട ഓർമ്മ വന്ന ഭാരതീയം എന്നിട്ട് എപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരായ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാവും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ എന്നും ഒരു സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണുന്ന കാലം തൊട്ടേ അപ്പോൾ ഇനി അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം
ശേഷം കാണുന്ന കാലം മുതലേ ഞാൻ അബ്ദുള്ളയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊന്നും അധികം കേൾക്കില്ല അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ അധികമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്ന റൂമിലാണ് ആണല്ലേ ഓരോ ഡിസ്കഷൻസ് റൂമിലകത്ത് പുറത്തൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണല്ലോ നിയമം അതാരണം പറയാത്ത അതെ അതെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒരു പേരിട്ടുണ്ട് കെ കെ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഞങ്ങളെ ഡയറക്ടർ കെ കെ ഹരിദാസ് ഞങ്ങളെ പേരിട്ട് ഞങ്ങൾ അയ്യ വാവരും അയ്യപ്പൻ എന്ന് വേണം ശരി എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ കല്യാണ ലെറ്റർ വന്നത് വാവരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓ ശരി എൻ്റെ പേരല്ലേ എഴുതിയത് മിസ്റ്റർ വാവരു വാവർ എന്നാലും ഇത്ര ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷമാണ് ബന്ധം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരൊന്നും അല്ല ഇല്ലില്ല ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് അതേപോലെ വേറെ മഹാത്ഭുതമുണ്ട് ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന കക്ഷി ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിമിഷം വരെ അല്ല ആരും ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല സാധാരണ ഒരു ഏതെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒന്നും വന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അബ്ദുള്ള തമാശ ഒക്കെ പറയാ എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നല്ലേ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ചാൻസ് പോകുന്നു പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഒരുപാട് തമാശ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നേരം പെടുത്താൻ അന്ത്യ നേരം പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത മറ്റേ ആ സൈക്കിളിൽ ഒരാള് ഇറക്കിറങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരാള് അതെന്തായിരുന്നു അത് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലോക്കൽ അവിടെ ചായ കടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചായ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇറക്കത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇറക്കം നേരിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നേരെ ഒരു കുളത്തിരിക്കുകയില്ല ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ആ റോഡ് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നേരെ ഒരു കോട്ടവാദ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുളം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്പീഡിൽ വന്ന് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്തടിച്ച് ചാവും സൈക്കിൾ അടക്കം ചാവും അപ്പം അങ്ങനെ വാസുവിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പോയിടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ ഇയാൾ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ചവിട്ടി വെക്കുക ബ്രേക്ക് സൈക്കിൾ ഞെക്കണുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചവിട്ടിട്ട് എവിടെ നിൽക്കാനും സൈക്കിൾ ഊന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം പുതുക്കാൻ മറന്നില്ല ആ പ്രാണവായു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കണ്ടു രണ്ട് നേരെ കുളത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയണേ ഒരാളിറങ്ങാൻ്റെ ബസ്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറയില്ല ആരിറക്കാൻ നേരെ കുളത്തിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് നാല് ദിവസമേ കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് കയറാന്ന് വളരെ കൂളായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അതിനും ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അല്ലേ സ്ഥലത്തില്ല അതുപോലെ ആ നാടവണ്ടിയുടെ മുകളിലെ കയറ് കെട്ടിയത് അതാണ് അത് മൊയ്തു നമ്മുടെ കെ പി എസ് സിയുടെ വണ്ടി കെ പി എസ് സിയുടെ നാടക വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയൊരു കനാലിൻ്റെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ നിന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെറ്റൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പഴയ കയർ ഇട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുളി കയറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടി കനാലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടി ചെല്ലുള്ളൂ അത്രയും താഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ആൾക്കാരിക്ക് നിലവിളക്ക് അല്ല മറ്റേ ഈ മറ്റേ മണനവൾക്ക് കത്തിച്ച് ഒരു ചീട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു മറി ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ചീട്ട് കളി അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നോക്കിയിട്ട് ഞാനും മറ്റേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ വരണ്ട കുറേ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കട്ടം കയറി കിട്ടാൻ നേരത്ത് അവൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കളിച്ച് വലിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റിൽ തന്നെ വേറെ തുമ്പോൾ എടാ അതെ എടാ മൊയ്തീനെ എടാ അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല നീ അവിടെ ആ അതും സാരം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് കയറ് വലിച്ച് ഇട്ടും അത് കയറ് പൊട്ടി നേരെ കനാലിൽ പോണ വഴിക്കും വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മയ്യത്ത് വരണ്ട് പിടിച്ചോ ആര് പിടിക്കാൻ നേരെ കനാലിൽ പോയി അങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതേമാതിരി കനാലിൽ നമ്മുടെ ഇവനില്ലേ കൊടുക്കും ബലാഞ്ചേണ്ട മോൻ ഗോപി 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 കനാലിലേക്ക് പോയി വരുന്നത് അത് കനാൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കാടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തല്ല അങ്ങനെ ഈ കാല് രണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാണ് പാലം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരെ കഴിപ്പോട്ട് പോയി ഇപ്പം ചെത്താനായിട്ട് മുകളിൽ കയറി പിണ്ട് എടുത്ത എൻ്റെ മുരളിയാ അവനിത് ഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഏക്കർ സ്ഥലി
എന്തോ കല്ല് കയറി സൈക്കിൾ നേരെ ദ്രവിച്ച മുള്ളിലേക്ക് വേലിമലിക്ക് വീണ് പടി നിന്നൊരു പുള്ളി ഹൗ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണു കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുള്ളവരോ നിങ്ങൾ വെച്ച് കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എന്താണ് അയ്യപ്പം വിളക്ക് നടക്കണം അവിടെ സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വീട്ടിൽ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ പോയിട്ട് വരികയാണ് ഇട്ടോർച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ടൊമാറ്റൻ ടൊമാറ്റോ വിളക്കില്ലേ ചോദിച്ചു ഉണ്ട് പോലെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ബാറ്ററി ഇല്ല എന്ന് അയ്യപ്പം വിളിക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണ അല്ലല്ലെന്ന് ടോർച്ചായിട്ട് വരാണ് പുള്ളി അയ്യപ്പം വിളക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചേട്ടൻ വിളക്കില്ല ക്ഷണം ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഉണ്ട് പോലെ പക്ഷേ ബാറ്ററി ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ നാടൻ സംഭവങ്ങളാണ് അത് നമ്മളെ വിരൽ കൊഴുത്തിട്ട് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അത് അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒരു വാസുവേട്ടൻ ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വാസുവേട്ടൻ ഭയങ്കര മനക്കട്ടിയുള്ള നല്ല ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പുള്ളി ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ കാല് ഈ ഓട്ട് കമ്പനിയുടെ മെഷീനിൽ പെട്ട് കൈയുടെ വിരല് ഇത്തിരങ്ങ് പോയി ചുണാണി വരലിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ പോയി പോയിട്ട് ആ പഴുത്ത് നാശമായിട്ട് നേരെ അശ്വനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും കൂടി കാണാൻ ചെന്നു വാസനം കാണാൻ ചെന്നു വീട്ടിൽ തൊട്ടയിലൊക്കെ താണല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് വാസട്ട ആ കൈക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്ക് വാസട്ട എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലടാ അറിയുന്ന നോക്കിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് ഞെക്കി അത് പിടിച്ചു വെക്കുന്നേ നല്ലോണം ഞെക്കി നല്ലോണം ഞെക്ക് ആ ഞെക്കട എനിക്ക് വേദന ഇല്ലെന്ന് കാര്യം വലിക്ക് നോക്കി എല്ലാം കൂടി വേദന സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ലീവ് കണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇത് ക്ലോസ് എടുക്കണ്ട ശരിക്കും പിന്നെ മറ്റേ ആ ഒരു അനിയൻ പൊതി കഴിച്ചപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അനിയൻ നടത്തി സംഭവം ഉണ്ടായ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ പേര് പറയില്ല ആൾ മരിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ അയാളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു അത് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലേ അത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കക്ഷി ആഗസ്റ്റ് മാനേജിന് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പ് ആഗസ്റ്റ് മാനേജിന് മാത്രമേ ഇത് തുറക്കുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ പതാക ഒരു കുടിമരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കും കിട്ടും എന്നിട്ട് പുള്ളി വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അന്യം ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് വേറൊരു തന്നെ ബാസി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ താല്പര്യമില്ല ആൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം തീയതി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തേഴാം തീയതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം അനുബന്ധിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പതാക ഉയർത്തുന്ന പുള്ളിയാണ് പതാകയിൽ ഇങ്ങനെ പൂവൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനെ മുമ്പോട്ട് കയറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കക്ഷി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഈ പതാക എന്ന് വർത്തുകയാണ് അതിനെ വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് മോളി ചെന്നപ്പോൾ മോളി ചെന്ന് മോളി ചെന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചപ്പോൾ ഈ പൂവൊക്കെ ഉഷിക്കല്ലേ പൂവ പിന്നാലെ വന്ന അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു കല്ല് വന്നിട്ട് ഒരു കല്ല് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര വലിയൊരു കല്ല് ഉണ്ടം കരിയും കല്ല് അത് ആദ്യം പോരുമല്ലോ അത് പിന്നെ സാധാരണ പോരും അങ്ങനെ സംഭവം ഇത്രയധികം തമാശകൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ തമാശകൾ കണ്ടാൽ അത് തമാശയാണെന്നുള്ള മറ്റുള്ള മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഭയങ്കരമായി ചിരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ അയാളുടെ തലയിൽ ഈ കല്ല് വീണാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചിരി വന്നില്ല എന്ന് വരും എനിക്കത് ചേട്ടൻ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് തമാശ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ല എൻ്റെ മുൻ മുൻകാല സംഭവങ്ങളോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് കല്ല് വീഴേണ്ടവനായിരുന്നു എന്ന് ധരിക്കുന്ന തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിൽ ചിരി വരും ആർക്ക് പതരം വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ചിരിക്കുക അതെ അതെ ഒരാളുടെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് അമ്മ അതേമാതിരി തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് സംഭവം പറയാം അപ്പൊ അന്ന് അകത്ത് മൂത്രപ്പെരില്ല പുറത്താണ് പുറത്താണ് പാതിരായപ്പോ അമ്മ വയസ്സായി ഞാനൊരു നാലു മണി നേരത്ത് എനിക്ക് പേടിയാ പത്തിക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആരും ഇല്ലാതെ എന്നാലും ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് ഒരു നാല് നാലര അഞ്ചു മണി വെളുപ്പിന് മൂത്രം അടിക്കാനായിട്ടാണ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട്
നടി നടന്മാരെല്ലാവരും കൂടി വണ്ടി കയറി ചെന്ന് കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുന്നു എട്ട് മണിക്കൊരു നാടകം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചകലെ മുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പള്ളി പെരുന്നാളിന് നൂറാൾ കയറുന്ന ബോട്ടിൽ നാനൂറാൾ കയറിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചുറ്റിച്ച് നിലവിളിക്കുക എല്ലാവരും തന്നെ നഞ്ഞത്തടി നിലവിളിക്കുക കരയാണ് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരും അതിനുള്ളവരുടെ ഇത് വളരെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റണില്ല കുറച്ച് അത് കണ്ട് നാടകമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമല്ല അത് അപ്പോൾ അതൊരു നാടകം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അനൗൺസ് ചെയ്തു അതിൽ പതിനെട്ട് പേരായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ണമാരി അല്ല അത് അത് വേറെ അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമയം എല്ലാം ബോട്ട് മുങ്ങി താന്നു ചെറു വഞ്ചിയിൽ ഒരു ചെറിയ പോലെ ഒറ്റ ഈ പൊതുമ്പ് വഞ്ചി ഇല്ലേ പൊതുമ്പ് വഞ്ചി അതിലൊരാളൊരു കുട്ടിയുടെ ശവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴഞ്ഞിങ്ങനെ കുട്ടിക്കാൻ വന്ന് ഒരു കയ്യിൽ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടു ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി അതൊന്നുമല്ല സംഭവം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ സംഭവം വെച്ചാൽ ആരും അവരും ഇല്ലാതെ അവകാശിയിടില്ലാതെ കുറേ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അതിലൊക്കെ മരിച്ച് നാല് പേരോ അഞ്ച് പേരോട്ട് മരിച്ച കുട്ടികൾ അനാഥരായ കുറേ ബലൂൺ അത് വല്ലാത്ത ദുഃഖിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ് അത് ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിന് വേദനിപ്പിച്ച സന്ദർഭമാണ് ഞാൻ ചില ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സിദ്ധിക്കിന് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മൾ നാല് നാളായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീയാണ് അത് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ പടം പാട്ട് കാർണി വെല്ല് ഞാനും മിസ് മമ്മൂട്ടിയും മിസ് സിദ്ധിക്കും എല്ലാം കൂടി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്കായിട്ട് പോയി അവിടെ നിന്നൊരു ഷൂട്ടിൻ തീരുമ്പോൾ രണ്ടര മണി മൂന്ന് മണിയായി ആ പാട്ട് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഹോട്ടൽ ഉള്ള ഡാൻസ് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ അയാളുടെ പേര് വാസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളാണ് പുള്ളി പറയുന്നു സാർ ഉങ്ങളെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൂപ്പിട്ടിരുന്നത് ഉങ്ക അമ്മ ഉങ്ക വൈഫ് പൊണ്ടാട്ടി അന്നാണ് ഉൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് മനസ്സിലായത് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എപ്പോഴാണ് വരിക എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു അനിയൻ എൻ്റെ കൊടുത്തു ആദ്യം പിന്നെ മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു രാമനാഥൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടന് ഇപ്പം പുറപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എനിക്ക് ഡൗട്ടായി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു ഹലോ ആരാ ഞാനാ മോനാണ് മുത്തുവാണ് അവനായിട്ടാണ് അതിൽ ഞാൻ അതിൽ പഠിക്കുക നീ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഇല്ല എന്താ പോകാഞ്ഞത് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല നിനക്ക് സ്കൂളിൽ പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ അമ്മടെ കൊടുക്കാം നേരെ വെള്ളം കൊടുത്തു ഞാൻ ബസ്സിന് വരുന്നു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു മീന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വരാട്ടോ മീൻ കൂട്ടണ്ട ഇവിടുന്ന് അവരുടെ ഫോൺ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു മീൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് ആഘോഷമായി അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട ഉടനെ വരാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എത്താൻ ചേട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് കാരണം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കാനുള്ള ഇതില്ല അമ്മയാണായിരുന്നു നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നമുക്ക് ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചാലൊക്കെ സമാഗമത്തിനൊക്കെ വരാറുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പൊതുവേദിയിലൊന്നും അധികം വരുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ നടനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടനാണ് ശ്രീ ഭരത് ഗോപി നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ അനയിക്കട്ടെ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഗോപിയേട്ടൻ വന്നതിലാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം കാരണം അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് ധ്രുവ മീൻസ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വേഷങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും കൈകാര്യം പിന്നെ ഒരുമിച്ച് അധികം പടങ്ങളിലോട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുമില്ല വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഇത്ര ഒരു
ഈ ശരിക്കും നർമ്മരസം എങ്ങനെ അനുഭവവേദ്യമാക്കാം എന്നുള്ളത് വെറുതെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണും കാരണം സംസാരം കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നർമ്മം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ അപൂർവ സിദ്ധിയുള്ളവർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അരവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ അരവിന്ദൻ അരവിന്ദൻ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും മാളാൻ അരവിന്ദനെ വിളിക്കാറുള്ളു ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര ഒരിക്കലൊരു ഒരു ക്യാമറാമാൻ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ മദ്യം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ചേച്ചി അറിഞ്ഞാൽ അതെ അതെ അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ക്യാമറാമാൻ വന്നിട്ടേ ചേട്ടാ എന്തോന്ന് ചേട്ടാ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മറ വേണ്ടേ ഉടനെ പുള്ളി ക്യാ മറ മാൻ ക്യാമറാമാനോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പൊടി വലിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പം പൊടി വലിയായിട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാദ്യം കരു കണ്ടത് അരുന്നിനുണ്ടായാൽ അബ് അബ്ദുള്ളാണ് അബ്ദുള്ളുണ്ടായി പൊടിയും കാണും അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അബ്ദുള്ളായിട്ടായിരുന്നു അല്പം പൊടി പൊടി വാങ്ങിക്കായിരുന്നു ഇത്രയധികം ഈ നർമ്മം ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഗോപിചേട്ടൻ തമാശകൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് പാടുന്നവനല്ല പാട്ടിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് പാട്ടുകാരൻ വലിയ പാട്ടുകാരൻ ഇതൊരു ഡിക്ഷണറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളുടെ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗോപിചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ആരാധനയുള്ളത് തന്നെ ഗോപിചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തമാശകൾ പറയൂ എൻ്റെ അമ്മേ ഈ തമാശകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ മളച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം തമാശകൾ ഉണ്ടാവില്ല തമാശകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ തമാശകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നാണ് മാളച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഗോപിചേട്ടൻ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആരോഗ്യ സംബന്ധിച്ചിടം കണ്ടെത്തുകയല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിട്ടില്ല ഓണക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇങ്ങനെ ഈ അത് ഊന്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ കണ്ണും വണ്ണം അതെ കുറച്ച് രണ്ട് കണ്ണും ഇത് വലിയ കണ്ണും ടോർച്ച് മാറ്റി രണ്ട് കണ്ണൊക്കെ എൻ്റെ പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് ബാണക്കുറ്റി എന്നൊരു പേര് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ കണ്ടു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഓടിയൊരു കഥയിൽ പറഞ്ഞു അന്തോണിച്ചാൻ്റെ ഭാര്യ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ മരിച്ച് അറിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനാണ് വാണാക്കുറ്റി അന്തോണിച്ചാൻ്റെ ഭാര്യ പാമ്പ് കടിച്ചാണ് മരി മരിച്ചത് അറിഞ്ഞോ ചേട്ടൻ ചോദിക്കും ഈ അന്തോണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞോ പാമ്പോ എന്തു പാമ്പ് മൂർഖനായിരുന്നു അതല്ലേ മൂർഖനായിരുന്നല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ദൈവം സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടതാണ് ശരി അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് കള എന്ന് പറയും എല്ലാ ഡയലോഗിൻ്റെ അവസാനം ആ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ വ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല നടപ്പിലായോ അവന് പൈസ കൊടുക്കാതെ അവൻ ഞാൻ നാല് തെറു പറഞ്ഞു അത് കള എന്ന് പറയും എപ്പോഴും എല്ലാ ഡയലോഗിൻ്റെ അയാളുടെ മാസ്റ്റർ പീസാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അത് കളയാൻ ഏതാ കളയണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളത് കള അത് കളാന്ന് പിന്നെയും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇത് ഇതൊക്കെ കോമഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ ഈ കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാനും കോമഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പം മൊത്തത്തിലൊരു സ്വഭാവം ഗോപിചേട്ടനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകളെ കളിയാക്കുകയും മറ്റു പലരെയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത് അടൂർ ഭാസി സാർ മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നേരിട്ടും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ മണച്ചിട്ട് ഇതേവരെ ഒരാളെ കളിയാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ ഉള്ളയാളും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുമാണെങ്കിൽ അയാൾ ഉന്നതമായ അഭിനയ സിദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് മാത്രമേ അത്ഭുതമായ അഭിനയ മേഖലകളിലേക്ക് കിടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ